Quem é que não quer impressionar com uma decoração de centro de mesa, que toda ela é charme e requinte? E se essa decoração for fácil, simples, rápida e barata? Acompanhe-me neste vídeo, não se vai arrepender. Olá, chamo-me Carla Sousa e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Acredito que todos nós conseguimos fazer coisas fantásticas a nível dos artesanatos em geral. Só temos de começar e treinar. Hoje vamos ver como fazer uma decoração de Páscoa simples, mas que pode ser adaptada a muitas mais situações, como vamos ver mais à frente. Comecei por pintar ovos. Crie um centro de mesa em branco e dourado para vos apresentar como fazer uma decoração de Páscoa simples. Neste caso, pode ser um centro de mesa de sala de jantar com decoração branco com dourado. Comecei por pintar um ovo com tinta acrílica branca misturada com um pouco de gesso. Apliquei duas camadas. Talvez devido à situação que atravessámos a nível mundial, acredito que a época pede paz e nada melhor que branco e dourado como simbolismo. Por isso, juntei dois ovos pintados com tinta acrílica dourada de efeito. Como é bastante espessa, só precisou de uma camada. Depois decidi fazer meia kusudama, ou seja, metade de uma bola com recurso à técnica do origami. Vou trazer vídeos mais explicativos das técnicas usadas aqui, em especial o que significa uma kusudama, que está aliada à saúde. Esta flor já está aqui no canal e basta unirmos seis flores iguais. Isto pode parecer um pouco confuso, pelo menos para mim foi quando fiz a minha primeira kusudama, pois acabei a colar as flores em pontos errados. Assim, decidi fazer uns pontos a lápis na minha flor central. Depois, colamos uma segunda flor a uma das pétalas da nossa flor central. Voltamos a olhar para a nossa flor central, pois tem os pontos, e colamos uma terceira flor a uma pétala com um ponto. Depois unimos a segunda e a terceira flor uma à outra. Voltamos a olhar para a nossa flor principal com as marcações, escolhemos mais uma pétala e colamos uma quarta flor. Essa quarta flor, por sua vez, vai ser colada à terceira flor. Depois de colarmos a nossa quinta flor à flor principal, cada um dos seus lados vai ser colado respectivamente à quarta e segunda flor. Acho que é mais complicado de explicar do que fazer. Os links para esta flor do origami, bem como das flores que vou usar de seguida, estão na descrição. Se estiverem a gostar do vídeo e se gostarem de artes decorativas, poupança de recursos e poupança do planeta, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para que nunca percam um vídeo. Depois é só montar o nosso centro de mesa de Páscoa. Como é uma decoração de Páscoa simples e barata, usei fitas que fui guardando de prendas. Usei uma dessas fitas para fazer flores, como as flores de tecido que fiz há pouco e também consta aqui do canal. Comecei por colocar a fita numa espécie de taça redonda, mas como é uma decoração de Páscoa para a mesa, poderia mesmo ser um prato. Acho que o tema branco e dourado dá um requinte muito especial às decorações. Coloquei um pouquinho de fita eh, cola transparente de dupla face para prender a cocedama à taça. Depois coloquei os ovos também com a mesma fita, sendo que um dos ovos está dentro de uma flor. Como estou a usar a fita adesiva, podemos sempre reformular, retirar ou acrescentar elementos. Por exemplo, se acharem que os ovos estão muito relacionados com a Páscoa, podemos retirá-los e adaptar este centro para uma ou outra época, como por exemplo o Natal, ou então transformá-lo num centro de mesa para boda, casamento ou aniversário. Depois, sem grandes Preocupações, coloquei as flores restantes, tanto as flores em papel como as flores feitas com as fitas. Juntei um botão ao qual tinha colocado um pequeno arame a fazer de pé. O que me dizem? Gostaram? Votos de uma Santa Páscoa e de um excelente dia, caso vejam este vídeo numa outra altura. Beijinhos!